আসসালামু আলাইকুম রহমাতুল্লাহ আমি এম কে জামান ইজবিলা সানবুকটির পক্ষ থেকে আপনাদের স্বাগত আজকের টিটেলের বিষয় রিসার্চ মেথডোলজি পঞ্চম অধ্যায়ের তৃতীয় ক্লাস শিক্ষাদগণ বিগত দুইটি ক্লাসে আমরা এই অধ্যায়ে দুইটি ফরম্যাটে গাণিতিক সমস্যা সমাধান করেছি আজকের ক্লাসে আমরা এই অধ্যায়ে তিন নম্বর ফরম্যাটের গাণিতিক সমস্যাগুলো সমাধান করব চলুন প্রথমে আমরা তিন নম্বর ফরম্যাটটি দেখে আসি ফর্ম নম্বর থ্রি কায়স্কার টেস্ট কায় বর্গ পরীক্ষা এটি খুব গুরুত্বপূর্ণ একটি ফরম্যাট এই ফরম্যাট থেকে প্রতি বছরের অঙ্ক থাকে এবার অঙ্কগুলি সহজ উপায় শেখানোর উদ্দেশ্যে ইজবিলা সানবুকটিতে আমি এই ফরম্যাটে অঙ্কগুলি তিনটে ব্যাসেসে আলাদা করে দিয়েছি তো এখান থেকে আমাদের তিন নম্বর ব্যাসেসের অঙ্কগুলি পরীক্ষা আসে বেশি তো আজকে আমরা প্রথমে তিন নম্বর ব্যাসেসের অঙ্ক করব তারপরে দুই নম্বর ব্যাসেস এবং এক নম্বর ব্যাসেস পরে দেখব তো আসুন আমাদের বইয়ে কাইস্কার টেস্টের ব্যাসেস নাম্বার থ্রি দিয়ে শুরু করি প্রথমে তিন নম্বর ব্যাসেসের অঙ্ক পাবলেন নম্বর এখানে শুরু হয়েছে আমাদের বইয়ে পাঁচ দিয়ে শুরু হয়েছে তো এখান থেকে আমরা একটা গুরুত্বপূর্ণ অঙ্ক করি প্রথমে দেখুন পাঁচ নম্বর পদ প্রবলেম দিয়ে শুরু হোক পাঁচ নম্বর পাঁচ নম্বর পরে না পরে করি আমরা এখানে সাত নম্বর সাত নম্বরটা তার থেকে গুরুত্বপূর্ণ আট আটের থেকে নয় নয় এসেছে সতেরো সালে আমরা নয় নম্বর অঙ্কটাই করি দেখুন একটা যে কোনো একটা অঙ্ক করলে প্রত্যেকটা অঙ্ক একই রকম এই জন্য আমরা গুরুত্বপূর্ণ একটা অঙ্ক আমরা সমাধান করে বাকিটা বুঝে দেবো এগুলো আপনারা আজকে বাসায় প্র্যাকটিস করবেন নয় নম্বর অঙ্কটা সব থেকে বড় এটা দুই হাজার সতেরো সালে এসেছে এর মনে হচ্ছে এই ওদের নাম হলো কাইস্কার টেস্ট অর্থাৎ কাই বর্গ এর বর্গাকার আকারে থাকবে দেখুন ফোর সেলসম্যান ওয়ার পোস্টেড ইন ডিফারেন্ট এরিয়া বাই এ কোম্পানি একটা কোম্পানি চারজন সেলসম্যান বিভিন্ন এরিয়ায় তারা পোস্টেড অবস্থায় আছে দ্য নাম্বার অফ ইউনিট অফ ইউনিট সোল্ড বাই দেম ইজ গিভেন বিল নিশ্চিত দেওয়া হলো তারা কেমন বিক্রি করেছে যেমন এ বিক্রি করেছে প্রথম সপ্তাহে বিশ ইউনিট দ্বিতীয় সপ্তাহে তেইশ ইউনিট তারপরে আঠাশ তারপরে উনত্রিশ আর বি বিক্রি করেছে পঁচিশ বত্রিশ তিরিশ এবং একুশ ইউনিট সি বিক্রি করেছে তেইশ আঠাশ পঁয়ত্রিশ এবং আঠারো ইউনিট আর ডি বিক্রি করেছে পনেরো একুশ উনিশ এবং পঁচিশ ইউনিট এখন ইনফরমেশন যা দেওয়া হলো বসে অন দ্য বেসিস অফ দিস দ্য ইনফরমেশন ক্যান ইট দ্য ক্যালকুলেটেড বসে কনকুলেটেড দ্যাট দেয়ার ইজ এ সিগনিফিকেন্ট ডিফারেন্স অন দ্য পারফরমেন্স অফ দ্য সেলসম্যান বিক্রয় কর্মীদের এই যে পারফরমেন্স যোগ্যতা বিক্রয় সম্পর্কে যে যোগ্যতা এটা কি আসলে সমান কিনা কেমন সিগনিফিকেন্ট কেমন তাদের যোগ্যতা তো এটা আমরা পরীক্ষা করে দেখবো যে আসলে তাদের সবার যোগ্যতা একই রকম কিনা কেউ কম বেশি বিক্রি করেছে কিন্তু এদের যোগ্যতা সমান কি না বা ডিফারেন্স আছে কিনা এটা পরীক্ষা করতে হবে কাইস্কার টেস্ট দ্বারা ঠিক আছে গণ এই জন্য আমাদের একটা টেবিল তৈরি করতে হবে টেবিলে প্রথমে আমরা এ বি সি ডি উপরে চারজন সেলসম্যানের নাম লিখেছি এ বি সি ডি টোটালের গল লাস্টে দিয়েছি আর ফার্স্ট উইক সেকেন্ড থার্ড এবং ফোর্থ উইক এগুলো দিয়েছি রোদ আকারে এগুলো আমরা যোগ করেছি প্রথমে এই রোতে যোগ করে আমরা পেয়েছি কত তিরাশি দ্বিতীয় রো একশো চার তৃতীয় একশো বারো আর চতুর্থ রো তিরানব্বই টোটাল এন এর মান এন এর মান এখানে আমরা লিখতে পারি এন এন সমান সমান তিন শত বিরানব্বই এবার আসুন এদিকে কলাম এক নম্বর কলাম যোগ করে পেয়েছি একশো দ্বিতীয় কলাম যোগ করে একশো আট তারপরে একশো চার এবং আশি এইগুলো যোগ করে হয়েছে তিনশো বিরানব্বই শেখাদুগণ এখন আসুন সূত্রটা লিখতে হবে সূত্র আমরা প্রথমে লিখব লেট ধরে নিলাম যে নাল হাইপোথিসিস এইচ জিরো আর ওয়ার টাইটে হাইপোথিসিস এইচ ওয়ান তো ধরে নিলাম নাল হাইপোথিসিস এটা তাদের যোগ্যতা সমান বলে মনে করি এই জন্য ইংলিশে লেখা হলো এইচ জিরো দ্য ইক দ্য কোয়ালিটি অফ দ্য ফোর সেলসম্যান ইজ সেম চারজনের কোয়ালিটি সমান মনে করেছি আর অল্টারটিভ হাইপোথিসিস দ্য কোয়ালিটি অফ দ্য ফোর সেলসম্যান ইজ নট সেম তাহলে অল্টারটিভ হলো ইজ নট সেম ধরে নিলাম উই নো দ্যাট আমরা জানি কাইস্কার টেস্ট উই নো দ্যাট এখানে সূত্র হলো ডাবল সামেশন উপরে অবজার্ভ মাইনাস এক্সপেক্টেড ডিভাইডেড বাই এক্সপেক্টেড আর উপরে আছে হোল স্কোয়ার এবার আসুন ডাবল সামেশন কেন ডাবল সামেশন হলো এদিকে রো রো এর যোগফল এবং কলাম কলামের যোগফল তাহলে কয়টা যোগফল আছে দুইটা এই জন্য ডাবল সামেশন অবজার্ভ মাইনাস এক্সপেক্টেড অবজার্ভ হলো পদার্থ মান অর্থাৎ যে মান আমাদের দেওয়া হয়েছে এখানে চারটি সেলসম্যানের 
চারটে সারি তার চারটে কলাম সারি সারি ষোলোটা মান দেওয়া আছে এই ষোলোটা মানই হলো অবজার্ভ অর্থাৎ পদার্থ মানকে বলা হয় অবজার্ভ আর এক্সপেক্টেড হলো প্রত্যাশিত মান এটা তৈরি করে নিতে হয় এর জন্য আবার আলাদা সূত্র আছে ইর মান হলো এক্সপেক্টেড এটা হলো আলাদা মান এবার অবজার্ভ থেকে এক্সপেক্টেড মাইনাস করে যাওয়া হবে ওটাকে আবার হল স্কেয়ার করতে হবে এবার প্রশ্ন হলো ওর সাথে একটা আই এবং জে দেওয়া আছে আই চলক জেও হলো চলক তো চলক তো দুইটা এটা রো এটা কলাম তো যখন আমাদের রো এটা হলো আই আর জে এটিকে কলাম কলামের চলক হলো জে তাহলে আই জে এবং আই জে দেওয়া হয়েছে আশা করি বিষয়টা বুঝতে পারছেন এটা আমরা এবার মান বের করবো কি অবজার্ভের মান ষোলোটা দেওয়া আছে আর এক্সপেক্টেড মান দেওয়ার নেই তা আমাদের বের করে নিতে হবে নাও ক্যালকুলেশন অব এক্সপেক্টেড ভ্যালু তো আমরা জানি ম্যাট্রিক্স আকারে সারি এবং কলাম তো এই সারি এই সাথে আমরা এই দিকে যাবো এটা হচ্ছে সব রো রো আছে সারি আর এর নিচের দিকে হলো কলাম তো আসুন প্রথমে এক্সপেক্টেড আমরা চারটে মান বের করি এক্সপেক্টেড রো ওয়ান এক্সপেক্টেড ওয়ান ওয়ান অর্থাৎ এক নম্বর সারি এক নম্বর কলম এক নম্বর সারি দুই নম্বর কলম এক নম্বর সারি তিন নম্বর কলম এক নম্বর সারি চার নম্বর কলম ঠিক আছে আশা করি বুঝতে পারছেন যে এই দিকে যে মানগুলি এলো চার নম্বর কলম এটা হলো তিন নম্বর কলম এটা হলো দুই নম্বর কলম আর এটা হলো এক নম্বর কলম তাহলে এক দুই তিন চার চারটে কলম আর যখন এদিকে যাবো তখন এদিকে রো রো নম্বর ওয়ান রো নম্বর টু রো নম্বর থ্রি রো নম্বর ফোর এবার আমরা সূত্রগুলো বুঝাই শেখাতগণ প্রথমে এক নম্বর সারিতে রো সবগুলো ওয়ান দিতে হবে তাই দেখেন উপরে লিখা আছে আর ওয়ান আর ওয়ান আর ওয়ান আর ওয়ান মানে রো নম্বর ওয়ান আর তার সাথে গুণ আছে কলাম ওয়ান কলাম টু কলাম থ্রি কলাম ফোর নিচেই সবার এন দ্বারা ভাগ আছে এবার আসলে আমরা মান বসানো শিখাই প্রথমে এক নম্বর রোড যোগফল এখান থেকে নেবেন আপনি এইখানে কত আছে তিরুয়াশি দেখুন সবকটা আর এর মান তিরুয়াশি 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 কলাম এক দুই তিন চার তাহলে এক নম্বর কলামে যোগফল কত একশো তাহলে দেখুন এক নম্বর কলামে একশো গুণ একশো আট দেখুন একশো আট বসাইছি আর একশো চার তো একশো চার বসালাম আর এখানে অনলি আশি আশি বসালাম আর নিচে কত এন এর মান তিনশো বিরানব্বই সবার নিচেই তিনশো বিরানব্বই আছে ক্যালকুলেটারে একবারে ক্যালকুলেশন করেন উপরে তিরাশি গুণ একশো ভাগ তিনশো বিরানব্বই এতে আসে একুশ দশমিক ওয়ান সেভেন আর উপরে অংশে তিরাশি গুণ একশো আট ভাগ তিনশো বিরানব্বই এতে আসে বাইশ দশমিক এইট সেভেন এরপরে আসেন তিরাশি গুণ একশো চার ভাগ তিনশো বিরানব্বই এতে আসে বাইশ দশমিক জিরো টু তিরাশি গুণ আশি নিচে আসে তিনশো বিরানব্বই এতে আসে আমাদের ষোলো দশমিক নাইন ফোর ঠিক এভাবে দ্বিতীয় রোগ কত একশো চার তাহলে আমরা লিখলাম একশো চার একশো চার একশো চার একশো চার চার বার আর কলাম এক নম্বর কলাম হচ্ছে একশো একশো আট একশো চার এবং অনলি আশি এভাবে ক্যালকুলেশন করে আমরা মানগুলি পেয়েছি এবার আসুন দুই তিন নম্বর রো তিন নম্বর রো যোগফল কত ছিল একশো বারো তো একশো বারো লিখলাম একশো বারো সবার ঘরে আর এর সাথে আমাদের রো কলাম হচ্ছে এক নম্বর একশো দুই নম্বর কলামে একশো আট একশো চার এবং আশি ক্যালকুলেশন করে আমরা মানগুলো পেয়ে গেছি চার নম্বর চার নম্বর রো যোগফল আমাদের দেওয়া ছিল এই যে মানটা বসালাম তিরানব্বই 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 চার বার আর একশো একশো আট একশো চার একশো আশি আশা করি বুঝতে পারছেন বিষয়টা তো এই ছিল আমাদের ষোলোটি মান বের করা হয়ে গেল এক্সপেক্টেড মান ঠিক আছে এবার আমাদের একটা শক্ত তৈরি করতে হবে অ্যারেঞ্জ দিক দা অবজার্ভ দ্য এক্সপেক্টেড ফ্রিকোয়েন্সি অবজার্ভের মান ষোলোটি এখানে আমরা বসালাম এই মানগুলো আমরা কোথা থেকে নিয়েছি আমি একটু বলি এই মানগুলো আমাদের দেওয়া ছিল বিশ পঁচিশ তেইশ পনেরো দেখুন আমি প্রস্তে ফিরে গেলাম এই ছিল বিশ পঁচিশ তেইশ পনেরো এগুলো অবশ্যই এখানেই দেওয়া ছিল বিশ পঁচিশ তেইশ পনেরো তো এইভাবে লিখবেন প্রথমে এই চারটা তারপরে আবার শুরু হবে এখান থেকে চারটা তাহলে হলো আটটা তারপরে শুরু হবে এটা আর চার বারোটা আরও চার ষোলোটা তো এই চারটা প্রথম চারটা শেষ হলে তারপরে আবার তেইশের থেকে শুরু হবে তেইশ বত্রিশ এই তেইশ বত্রিশ শেষ হয়ে গেলে আবার আঠাশ তিরিশ শুরু হবে দেখুন তাহলে বিশ পঁচিশ তেইশ পনেরো এবার তেইশ বত্রিশ আঠাশ একুশ শুরু আবার আঠাশ তিরিশ এভাবে কয়টি মান আছে ষোলোটি মান আছে এক্সপেক্টেডের মান এই বরাবর নিয়ে আসবেন প্রথমে ছাব্বিশ এখান থেকে শুরু এক নম্বর রো একুশ পয়েন্ট ওয়ান সেভেন বাইশ পয়েন্ট তেই বাইশ পয়েন্ট জিরো টু আর ষোলো পয়েন্ট নাইন ফোর দেখুন 
कत मान बसा एक्सपेक्टेड द्वारा भाग करते हैं तो एक्सपेक्टेड कोई मान तो आसन वन पॉइंट थ्री सिक्स एट नाइन के एकुश पॉइंट वन सेवन द्वारा भाग कर ले कत आस पॉइंट जिरो सिक्स फोर सिक्स सिक्स आर फोर पॉइंट फाइव थ्री के बस पॉइंट द्वारा भाग कर अर्थात ये मानगुली के सब एक्सपेक्टेड द्वारा भाग एक्सपेक्टेड द्वारा भाग करब क्यों कारण ये भाग करते सूत्रे बोलते सूत्रे बक्सपेक्टेड द्वारा भाग करते हैं तो भाग कर पेलम क कत कम्पिटेड Seven three is less than table value. Jeta table value theke soto. So the null hypothesis A zero is not rejected. Mane accepted. Asha kori amra bostu varsen. Shikat kono. Tick case ka test ko tick tong ko yaki hobe. To amra bolo ong ko na shikla maske. Aar apna thele maske homar dibo. Dekhon A ong ko gulo. Ekhe silo matro. Dui tishari dui tiko lam. To side te mana se matro. To side ki expected value beer koren. तो 3.84 वन ये मांडा बोशी है, हम रे देख ला, ऐसे ना हमारे कैलकुलेट भालू आठ सौ तीस शॉट टी, तो बेशी होए गए सी, टेबल भालू ते के बड़ो होए के लिए रिजेक्टेड, तो नॉट एक्सेप्टेड, और तो इधर रिजेक्टेड, देखो ना इधर लिखा है से, द शुड बी रिजेक्टेड, ये हाइपोथेसिस टा आश्ले छोटी ना, तो आश 
দুইটা সারি দুইটা কলাম চারটা মান চারটা এক্সপেক্টেড মান লেখেন মান লিখে আপনি ক্যালকুলেশন করেন ক্যালকুলেশন করে এখানে মান পেয়েছেন কত আঠাশ আর ডিগ্রি অফ ফ্রিডম ওয়ান এখন ওয়ানের মান তো আমরা দেখে আসলাম এই মাত্র থ্রি পয়েন্ট এইট এইট ওয়ান ফোর থ্রি পয়েন্ট এইট ওয়ান ফোরের থেকে তো মান বড় হয়ে গেছে তাহলে তো রিজেক্টেড এটাও রিজেক্টেড হয়ে গেছে এর আগের অঙ্কটা আমাদের বইয়ে ছয় নম্বর অঙ্ক এখন দুইটা সারি দুইটা কলাম একই মান দেখুন এখানে থ্রি পয়েন্ট এইট ওয়ান ফোর অথচ ক্যালকুলেট ভ্যালু সতেরো তো ক্যালকুলেট ভ্যালু যদি বড় হয় তাহলে রিজেক্টেড দেখুন রিজেক্টেড তো আর আমরা এখানে আবার পাঁচ নম্বর দেখি সেখানে আছে আমাদের এখানে চারটে সারি চারটি কলাম এই অঙ্কটা আপনি পারবেন এভাবে করে নেবেন ক্যালকুলেশন করে বাস রেজাল্টটা ফলাফল বের করবেন এবং মন্তব্য পেশ করবেন এরপরে তিন নম্বর বেসিস দুই নম্বর বেসিস একই অঙ্ক সেগুলো তো আজকে আমরা তিন নম্বর ফর্মেটে অঙ্কগুলো শিখলাম আর এগুলো আপনাদের আজকে হোমওয়ার্ক দেওয়া থাকলো আমাদের বই থেকে এই হোমওয়ার্কগুলো কমপ্লিট করবেন ইনশাল্লাহ আশা করি এই রিসার্চ ম্যাথোলজিতে যে অঙ্কগুলো আসবে সে অঙ্কগুলি আপনারা পারবেন কারণ এই নিয়মের বাইরে কখনো অঙ্ক আসবে না শিক্ষাগুণ পরশু যতই জটিল হোক না কেন নিয়মের বাইরে কখনো অঙ্ক আসে না সকল বইতে সব বইতে নিয়মগুলো সঠিকভাবে দেওয়া থাকে না আর যার কারণে ছাত্রদের জন্য খুব বুঝতে বুঝতে খুব কষ্ট হয়ে যায় তো ভালো রেজাল্ট করার জন্য ভালো ফলাফলের জন্য প্রথম শর্ত হলো একটা ভালো বই আর ভালো বইয়ের বৈশিষ্ট্য হলো একটা ভালো বই হলো একজন শিক্ষকের মতো ভূমিকা রাখে একজন শিক্ষার্থীর কাছে তো আমি ছাত্রদের কথা মাথায় রেখে এই ধরনের বই এম কে জামান সিরিজের বইগুলো লিখে যাচ্ছি ইনশাল্লাহ তো আপনারা সহযোগিতা করুন আমাকে আমি আপনাদেরকে কাঙ্ক্ষিত লক্ষ্যে পৌঁছানোর জন্য সহযোগিতা করব যারা যারা বোঝেন না মানে অঙ্ক বুঝতে সুবিধা অসুবিধা হয় তার আমার যে নাম্বারটা দেওয়া আছে স্ক্রিনে এই মোবাইল নাম্বারে ফোন দিয়ে আমাকে আমার কাছে জিজ্ঞেস করে নেবেন আর বইগুলি আমাদের অফিস থেকে সরাসরি অনলাইনে আপনারা সংগ্রহ করবেন অনলাইনে সংগ্রহ করলে আপনাদের কম মূল্যে নিতে পারবেন আমরা এখান থেকে কম মূল্যে আপনাদের কাছে পৌঁছে দেওয়ার ব্যবস্থা করবেন ইনশাল্লাহ শেখাদিগণ তো আপনারা যে যে কোনো ইয়ারে আমি বিবিএ ফার্স্ট ইয়ার থেকে মাস্টার্স পর্যন্ত সকল ইয়ারের বইগুলো ফর্মেট আকারে খুব সুন্দরভাবে উপস্থাপন করার একটা চেষ্টা করে যাচ্ছি তো আপনারা আমার অনলাইনে ক্লিয়ারিত করুন এবং অনলাইনে বইগুলো নিয়ে আপনারা সহযোগিতা করুন আমার পাবলিকেশন নাম হলো প্রফেসার ফ্রম পাবলিকেশন এম কে জামান সিরিজ আর আমার সাথে যোগাযোগ করার জন্য স্ক্রিনে যে নাম্বারটা দেওয়া আছে এই নাম্বারে ফোন দিলেই হবে ইনশাল্লাহ তো আগামী ক্লাস দেখার জন্য আহ্বান রইল আর এর পরবর্তীতে আরও ভিডিও দেওয়া হবে যেগুলি বোর্ড প্রস্ত থাকবে প্রত্যেকটা আলাদা আলাদা করে বোর্ড প্রস্ত আরও ক্লাস নেওয়া হবে আজকে আমরা তিন নম্বর ফর্মেটে নিয়ে ক্লাস নিয়ে শেষ করলাম এর পরবর্তীতে এবার আসবে ধারাবাহিকভাবে বোর্ড প্রস্তগুলো বোর্ড প্রস্ত শুরুর থেকে একটা 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 করে করে আমি ক্লাস দিয়ে যাবো ইনশাল্লাহ তো আমরা জন্য দোয়া করবেন আপনারা ততক্ষণে ভালো থাকুন আল্লাহ হাফেজ আসসালামু আলাইকুম রহমতুল্লাহ